టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షో వీళ్ళందరికి సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం పూలు అలంకరించి ఉన్నాయంటే మన బతుకమ్మ పండుగ మన తెలుగు వాళ్ళు కేవలం హైదరాబాదు తెలంగాణ ప్రాంతంలో కాదు అమెరికాలో కూడా చక్కగా ఈ బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకుంటున్నారు అయితే ఈ పండుగలన్నీ మనం చూస్తే కనుక సొసైటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ చక్కగా కలిసి సంతోషంగా జరుపుకునే ఈ పండుగల్లో మనకి ఈ బతుకమ్మ పండుగ ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువగా ఫేమస్ అయిపోయింది నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను ఇంటి పక్కన ఆ వీధిలో ఉన్న ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి గునుగు పూలు తంగేడు పూలు అవే కాకుండా మన గులాబీ పూలు బంతి పూలు ఇలా ఏ పూలు దొరికితే చాలా అవన్నీ తీసుకొచ్చేవాళ్ళం ఈ పండుగ వచ్చిన సమయంలో మనకి మార్కెట్లో చక్కగా సీతాఫలాలు మన మొక్కజొన్నలు ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్లో ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటాయి అయితే ఒక్కరోజు కాదు కదా తొమ్మిది రోజుల పాటు చక్కగా చేసుకునే ఈ బతుకమ్మ పండుగకి మనం రకరకాల స్వీట్లు అవి చేసి పిల్లలకి పెడితే వాళ్ళు ఈ పండగని మరింత సంతోషంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు మనకి సీతాఫలు మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటిలో గింజలు తీసేసి గుజ్జు మాత్రం తీసుకున్నాను అయితే మనం ఫ్రూట్స్ లేకపోతే ఈ కూరగాయలతో స్వీట్లు చేసేటప్పుడు ఒకటి ఇప్పుడు దీన్ని మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేస్తాననుకోండి సీతాఫలంలో ఉన్న ఆ రుచి తగ్గిపోతుంది దీంట్లో తప్పకుండా పంచదార వేస్తాం కానీ ఆ సీతాఫలంలో ఉన్న ఆ సువాసన నాకు కావాలి కావాలి అంటే మరీ ఇంత ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు అయితే వంటల్లో చేసేటప్పుడు మనం మనకి సువాసన ఎంత కావాలి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి వెల్లుల్లితో మిఠాయి అంటే కూడా మీరు వెల్లుల్లితో మిఠాయా అంటారు కదా ఏం లేదు వెల్లుల్లి చక్కగా ఒలిచేసి తీసి కుక్కర్లో పెట్టి ఒక అరగంట పాటు స్లోగా కుక్ చేసి తర్వాత తీసేసి దాన్ని పేస్ట్ చేస్తే మీరు దాంతో మిఠాయి కూడా చేయొచ్చు ఆ వెల్లుల్లిలో ఉన్న ఆ వాసన ఏదైతే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు అనేవాళ్ళు వెల్లుల్లి తిన్నామంటే ఒక రోజు వరకు దూరంగా ఉండు అని అంటే వెల్లుల్లి పాయల్లో అంత వాసన ఉంటుందని అదే వెల్లుల్లి పాయని మనం చక్కగా ప్రెషర్ కుక్కర్లో పెట్టి కుక్ చేసిన తర్వాత మిఠాయిగా కూడా మార్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం వంట స్టార్ట్ చేసేద్దాం మిఠాయిలు చేసుకునేటప్పుడు మంచిగా ఆవు నెయ్యి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మార్కెట్లో ఆవు నెయ్యి అనేసి వేరే నెయ్యిలు అవి వాటిలో కూడా లైట్గా ఎందుకంటే ఆవు నెయ్యి లైట్ ఎల్లో కలర్ ఉంటుంది చక్కగా అంతేకాకుండా దాని సువాసన కూడా చాలా బాగుంటుంది మనకి సీతాఫలాలు మన మొక్కజొన్నలు మనకి ఎక్కువగా మార్కెట్లో దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా మొక్కజొన్నని లైట్గా పేస్ట్ చేశాను ఆ కొంచెం అంత కుంకుం పువ్వు రంగు అంతేకాకుండా మంచి సువాసన తీసుకురావడం కోసం ఇక్కడ డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ తీసుకున్నాను మనం మిఠాయి చేసేటప్పుడు మరి చక్కగా అందరూ తినడానికి కావాలి కానీ ఈ అటుకులు దీంట్లో వేసి ఎందుకంటే నాకు సీతాఫలం ఆ తొనలు తినుకుంటూ ఉంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో ఈ అటుకులు కూడా మనం మరీ ఎక్కువగా కుక్ చేయకూడదు ఇలా పాలు తీసుకొని అందులో మనం కొన్ని అటుకులు వేసేద్దాం వేసి దాన్ని కొంచెంసేపు నాననిద్దాం ఈ లోపల మన నెయ్యి కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో మనం పిస్తా కిస్మిస్ మరీ నూనె వేడెక్కకముందే ఇందులో వేసాను ఇలా బాదాం కిస్మిస్ ఇవన్నీ వేసినప్పుడు స్లోగా మనం వేయించుకోవడం వల్ల దీంట్లోని మంచి ఆ సువాసన రుచి కూడా మనకి చాలా బాగా వచ్చేస్తుంది ఇవి కొంచెం సేపు అలా వేగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ మొక్కజొన్నని కొంచెంగా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను ఆ మంచి రంగు దీంట్లో క్యారటీన్ ఉంటుంది అది కళ్ళకు మంచిది మనకి దొరికే వెన్న తెల్లగా ఉంటుంది కాకపోతే దాంట్లో ఈ లైట్ కలర్ వేస్తారు ఎందుకంటే చూడ్డానికి కూడా మంచిగా ఉంటుంది మనం ఎన్ని పూలు పెట్టుకున్నా అందులో కొంచెం ఎల్లో రంగులు పువ్వు ఉంటే కూడా మనకి చూడ్డానికి చాలా బాగుంటుంది మన బతుకమ్మలో చక్కగా మనం ఆ ఎల్లో రంగు పూలు చాలా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం ఇందులో ఈ మొక్కజొన్న పేస్ట్ ఇందులో వేసేసి దాన్ని ఫస్ట్ కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే దీంట్లో నుంచి నాకు చిక్కదనం కాదు ఆ మంచి ఫ్లేవర్ బయటికి రావాలి అందుకని ఈ నేతిలో వేసేసి అది కొంచెం సేపు వేగిన తరువాత ఇందులో పంచదార మీకు కావాల్సినంత పంచదార ఇందులో వేసుకుందాం అన్నిటికి కలిపి ఒక సగం కప్పుడు పంచదార పడుతుంది ఇప్పుడు పాలల్లో నానపెట్టిన ఈ అటుకులు కాకుండా కేవలం ఆ పాలు ఇందులో వేసేట్టు ఓ రెండు మూడు అటుకులు పడ్డా పర్లేదు ఇందులో వేసి దీన్ని చక్కగా కుక్ చేసుకుందాం పాలు మన ఈ మొక్కజొన్న చక్కగా కుక్ అవుతూ మంచి అయితే ఇది మెక్సికన్ వంటల్లో వాటర్లో కూడా మన కార్న్ వాడి చక్కగా స్వీట్స్ తయారు చేసుకుంటారు కొంచెం లైట్గా చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు ఈ సీతాఫలం గుజ్జుని అలాగే మనం పాలల్లో కొంచెం నానిన అటుకులు కూడా మనం వేసుకుందాం ముందైతే ఈ పాలని కొంచెం సేపు చక్కగా ఉడకనిద్దాం గుజరాత్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళు కూడా అదేదో మనం పూలు చుట్టూ తిరుగుతాం అక్కడ వాళ్ళు చక్కగా రకరకాల పాటలు వేసి కొన్ని వేల మంది స్టేడియంలలో అక్కడ ఇక్కడ ఉండి కోలాటం ఆడుకుంటూ చక్కగా ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది నా జీవితంలో నేను చూసిన 
ఆ నృత్యాలు అంటే వాళ్ళు చక్కగా డ్యాన్స్ చేసుకుంటూ అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అందరూ కలిసి చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు ఈరోజు నేను చేసే ఈ మిఠాయి చాలా చాలా బాగుంటుంది కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఆ రుచి అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మనం రకరకాల లడ్డూలు మనం మలిదలతో లడ్డూలు చేసుకుంటాం కదా అది కేవలం చపాతీ పిండితోటి అనే కాదు జొన్న పిండితో చేసుకోవచ్చు సజ్జ పిండితో చేసుకోవచ్చు రకరకాల చిరుధాన్యాల పిండులతో కూడా చేసుకొని ఒక్కటి కాదు ఐదు ఆరు రకాల లడ్డూలు చేసుకోండి మలిద లడ్డూలు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది దీన్ని కొంచెం చిక్కగా అయ్యేంత వరకు మనం దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం మొక్కజొన్న పేస్ట్ చక్కగా కొంచెంసేపు పాలల్లో కుక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు అటుకులు ఏవైతే మనం పాలల్లో నానబెట్టామో దాన్ని కూడా వేసుకుందాం లైట్గా ఎందుకంటే అటుకులు కొంచెం సాఫ్ట్గా అవ్వగానే ఇందులో సీతాఫలం గుచ్చు సీతాఫలాలు అంటే చాలా చాలా ఇష్టం సీతాఫలాల సీజన్ వచ్చేసిందంటే చాలు నేను బోల్డ్ అని సీతాఫలాలు తినేస్తూ ఉంటాను ఒకటే ఏంటంటే దీంట్లో షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంచెం లావ్ ఎక్కుతామని సో సీతాఫలాల సీజన్ అవ్వగానే మరి మళ్ళీ బరువు తగ్గచ్చు కానీ తిండ మాత్రం మానేది లేదు ఇది మనకు కొంచెం సేపు కుక్ అవుతున్నప్పుడు చెప్పాను కదా మరీ ఎక్కువసేపు మనం సీతాఫలం గుజ్జును కుక్ చేయకూడదు దాంట్లో ఆ ఫ్లేవర్ తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇంకా కొంచెం చిక్కగా అవుతున్నప్పుడు ఇందులో వేసి మరొక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకునేసరికి ఈ మిశ్రమం అంతా చిక్కగా అవుతుంది కొంతమంది కొంచెం పలసగా ఉట్టించుకుంటారు నాకేమో లైట్గా కొంచెం అంత చిక్కగా ఉంటే చాలా ఇష్టం మన అటుకులు కూడా ఆ చిక్కదనాన్ని రావడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ దీంట్లో వచ్చే ఆ స్వీట్ ఆ ఫ్లేవర్ అద్భుతంగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ తాకుతూ భలే అద్భుతం ఇందులో పాలకోవా కూడా వేసుకోవాలంటే చక్కగా వేసుకోవచ్చు పిల్లలందరికీ ఈ పాలకోవా ఫ్లేవర్ తాకిందంటే చాలా చాలా సంతోషపడతారు సో ఇందులో ఇది కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత దీంట్లో భారతదేశపు మిఠాయిలు అన్నిట్లో ఒక పొడి యాలకుల పొడి వేసుకుంటారు అది కూడా లాస్ట్లో వేసుకొని కొంచెంగా వేసుకోండి మనకు ఆ సీతాఫలాల ఫ్లేవర్ కావాలి ఇది కూడా కావాలి కేవలం సీతాఫలనే కాదు కావాలంటే పనస తునలు తీసుకొచ్చి కూడా చేసుకోవచ్చు వేరే ఫ్రూట్స్ తోటి కూడా చేసుకోవచ్చు ముక్కలుగా కట్ చేసిన ఆపిల్తో చేసుకోవచ్చు లైట్గా చిక్కగా అయిన తర్వాత ఇందులో మన ఈ యాలకుల పొడి కూడా వేసేసుకుందాం నాకు కావాల్సిన విధంగా చిక్కగా కూడా అయిపోయింది ఇది చల్లారితే మరీ చిక్కగా అవుతుంది మీకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ పెట్టుకోండి ఇందులో యాలకుల పొడి కూడా వేసాను స్టవ్ కూడా దీన్ని కట్టేద్దాం అయితే ఇలాంటి ఫ్రూట్స్ వేసిన మిఠాయిలు సాధారణంగా కొంచెం అంత చల్లగా అయిన తర్వాత తింటే చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది తినేటప్పుడు మనకి కొంచెం అటుకులు తాకుతూ ఉంటాయి మన సీతాఫలం తాకుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ ఫ్లేవర్ మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు దీన్ని చక్కగా ఇలా ఐస్ క్రీమ్ కప్పుల్లా వీటిలో తీసుకొని వాటిలో వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది మరొకటి ఏంటంటే మన ఈ బతుకమ్మ పండుగ మనం ఏంటి ముఖ్యంగా చుట్టుపక్కల ఎక్కడ చూసినా గ్రీన్గా ఎంతో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది సో మనం తినే ఆ స్వీట్లు కానీ ఇవి కూడా చక్కగా పౌష్టిక విలువలు మంచిగా ఉన్నవి చక్కగా చేసుకోండి మిఠాయి తినాలి చక్కగా స్వీట్గా లైఫ్ అంతా స్వీట్గా ఉండాలి కదా కానీ మరీ ఎక్కువ కాకుండా కొంచెం మనం హెల్తీగా తింటే చాలా బాగుంటుంది ఇందులో బోల్డ్ నట్స్ ఉన్నాయి బాదాం ఇవన్నీ నాకు చాలా ఇష్టం చక్కగా ఆ మంచి లైట్ ఎల్లో కలర్లో ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కుంకుమ పువ్వు రంగుతో ఉంది సో తప్పకుండా చేసుకోండి మన బతుకమ్మ పండుగ చక్కగా పూలు అన్నీ అలంకరించి చిన్నపిల్లలు ఆడవాళ్ళు చక్కగా డ్యాన్స్ చేస్తారు వాళ్ళతో సహకరించండి వాళ్ళకు కూడా చక్కగా హెల్ప్ చేయండి ఎప్పుడు చెప్తుంటా కదా బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వండి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ఏది తిన్నా సూపర్ అంటే సూపర్ అనాలి సో మరి నా మిఠాయి చాలా వేడిగా ఉన్నా దీంట్లో మొత్తం ఫ్రూట్ గుజ్జు గుజ్జులా తాకుతూ భలె అద్భుతం అద్భుతం అమోఘం సూపర్ అంటే సూపర్ చక్కగా చేసుకోండి పరిపూర్ణంగా ఎంజాయ్ చేయండి మొక్కజొన్న సీతాఫలం పాయసం దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్యాన్లో కొంచెం నెయ్యి వేసి బాదాం పిస్తా కిస్మిస్ జీడిపప్పు అందులో వేసి లైట్గా వేగిన తర్వాత అందులో మొక్కజొన్న పేస్ట్ వేసి కొంచెం సేపు వేగనివ్వాలి పంచదార పాలు పోసి కొంచెం చిక్కదనం వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో నానబెట్టిన అటుకులు అలాగే సీతాఫలాల గుజ్జు వేసి కొంచెం సేపు కుక్ చేసుకోవాలి చివరిగా యాలకుల పొడి వేసి దీన్ని కొంచెం చల్లారిన తర్వాత వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్